వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రధానంగా తెర మీదకు వచ్చిన అంశం ఏదైనా ఉండి అంటే సంక్షేమ పథకం ఏదైనా ఉందంటే పింఛను రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు చేయడం దాన్ని మూడు వేల వరకు పెంచుకుంటూ వెళ్తానని చెప్పడం ప్రతి ఏడాది రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే పింఛన్లు కట్ చేశారు చాలామందికి అనేది ఎస్ కట్ చేశారు అనర్హులకి అదే టైంలో అర్హులైన వారికి కూడా పింఛన్లు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దాదాపు యాభై నాలుగు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది లక్షల మందికి ఒకటో తారీఖు మొన్న పింఛన్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది వాలంటీర్ల ద్వారా మొత్తం పదమూడు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలను లబ్ధిదారులు ఇళ్లకు వెళ్ళి నేరుగా వాళ్ళు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అంటే సుమారు ఎనభై ఏడు శాతం పెన్షన్లు ఈ నెల ఒకటో తేదీని పంపిణీ చేసి పెన్షన్ల పంపిణీలో ప్రభుత్వం రికార్డు సృష్టించింది కొంతమందికి ఓకే రాలేదు దురదృ దురదృష్టవతి ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే కొత్తగా ఈ నెలలో ఆరు పాయింట్ పద్నాలుగు లక్షల మందికి పెన్షన్లు మంజు మంజూరు చేశారు అదే టైంలో అర్హత లేని కారణంగా నాలుగు పాయింట్ ఎనభై లక్షల మందికి పెన్షన్ తొలగించారు అంటే నాలుగు పాయింట్ ఎనభై లక్షల మందికి తొలగిస్తే ఆరు పాయింట్ పద్నాలుగు శాతం మందికి ఇచ్చారు అంటే ఆరు పాయింట్ పద్నాలుగు శాతం మంది ఇప్పటి వరకు అనర్హులుగా ఉండి ప్రభుత్వ పథకాలను అందుకోలేకపోయారు ఈ నాలుగు పాయింట్ ఎనభై శాతం మంది అనర్హులు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో వాళ్ళ అనుయాయులకు ఇచ్చిన పింఛన్లలో అనర్హులకు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అర్హులను పక్కన పెట్టేశారు ఆ విషయం వైసీపీ ప్రభుత్వం గమనించి అనర్హులను ఏరి వేసి అర్హులైన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి ఆరు పాయింట్ పద్నాలుగు లక్షల మంది అంటే మామూలు విషయం ఆ విషయం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రస్తావించదు ఆ విషయం ప్రతిపక్షం మాట్లాడదు ఈ నాలుగు లక్షల మంది కట్ చేశారనే టాపిక్ తెర మీద తీసుకొస్తుంది కానీ ఒక లక్ష రెండు లక్షలు కలిపేసి నోటు మాటే కదని ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు అని చెప్పుకుంటూ పోతుంది కానీ ఇచ్చిన పింఛన్ల విషయంగా మాత్రం మాట్లాడట్లేదు అందుకే ప్రభుత్వం ఈ విషయం ప్రస్తావించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక నుంచి ఒకవేళ ఎవరైతే పింఛన్లు అందుకోలేదో పింఛన్కి వాళ్ళు దురదృష్టం శాతం కొంతమందికి మిస్ అయినాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అర్హత ఉంటే ఖచ్చితంగా కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే పింఛన్ ఇవ్వబోతోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్లై చేసుకుంటే చాలు అది కూడా గ్రామ సచివాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి లేదంటే వెళ్ళలేకపోతే గ్రామ వాలంటీర్కి చెప్పినా సరే దరఖాస్తు తీసుకొస్తాడు ఫిల్ చేసి ఆయన కూడా వెళ్ళి అక్కడ అన్ని వాళ్ళు అడిగిన అన్ని ఆధారాలన్నీ ఇచ్చేస్తే కనుక అర్హత ఉంటే కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే ఐదు రోజుల్లోనే పింఛన్కి మీరు సెలెక్ట్ అయిపోతారు అర్హులుగా ఎంపిక చేస్తారు అయితే ఈ రూల్స్ ఏంటని అందరికీ తెలుసు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే అర్హులైన వాళ్ళు ఎవ్వరికి పింఛన్ అందుకోకుండా ఉండకూడదు అనేది ప్రధానంగా జగన్ సర్కారు ప్రధాన ఉద్దేశం అనమాట దీనికి సంబంధించి కుల మతం ప్రాంతం రాజకీయాలు ఏమీ సంబంధం లేదు ఆ పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వం ప్రత్యర్థి పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వం ఆ మతం వాళ్ళకి ఇవ్వం ఈ కులం వాళ్ళకి ఇవ్వం అనేది ఏమీ లేదు గతంలో చాలా గ్రామాల ప్రాంతాల్లో అది జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి వాటిని పూర్తిగా పక్కన పారేశారు చెత్తబొట్లో పారేశారు అలాంటి పనికి మాలిన పరిస్థితులను ప్రోత్సహించే పరిస్థితిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం లేదు ఖచ్చితంగా కేటగిరీలు వారీగా మూడు వేలు ఐదు వేలు పదివేలు చొప్పున పింఛన్ ఇవ్వబోతున్నారు అది ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ అంతేకాకుండా అర్హులందరికీ లబ్ధి చేకూరాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని మార్గదర్శకాలు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వయో పరిమితి ఎప్పుడైతే అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలకు తగ్గించారో గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పింఛన్ కూడా వెయ్యి నుంచి రెండు వేల ఐదు వందలకు పెంచారు ఖచ్చితంగా అంటే పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వారిలో ఆనందం చూడాలనేది ప్రతి ఏటా రెండు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పున మూడు వేల వరకు పెంచుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే నిరుపేద కుటుంబ దానికి మూడు ఎకరాల లోపు మాగాని లేదా పది ఎకరాల లోపు మెట్ట లేదా రెండు కలిపి పది ఎకరాల లోపు ఉన్న వారికి కూడా పింఛన్లు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఇక దివ్యాంగులకు వారి వైకల్యం శాతంతో సంబంధం లేకుండా నలభై శాతం పైబడిన వారందరికీ మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు దివ్యాంగులలో దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్న కుటుంబంలో అర్హత ఉన్న వారికి రెండు పెన్షన్లు ఇచ్చే వెసులుబాటు కల్పించాము అని చెప్పి మంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా వెల్లడించడం జరిగింది అంటే కుటుంబ ఆదాయ పరిమితి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నెలకు పదివేలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పన్నెండు వేలకు పెంచిన విషయాన్ని మంత్రి గారు ప్రకటనలో చెప్పడం జరిగింది పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు అంటే ట్యాక్సీ ట్రాక్టర్ ఆటోలకు లేదంటే నాలుగు చక్రాల వాహనాలు ఫోర్ వీలర్కు వాహన పరిమితి నుంచి మినహాయింపిచ్చారు అభయ హస్తం పెన్షన్ తీసుకునే వారికి అర్హతను బట్టి వృద్ధాప్య పెన్షన్ని మంజూరు చేస్తున్నారు మున్సిపల్ ఏరియాలో వెయ్యి చదరపడుగుల నివాసం ఉన్న వారికి కూడా పింఛన్ ఇస్తున్నారు కుటుంబ నెలసరి విద్యుత్ వినియోగం మూడు వందల యూనిట్ల వరకు మినహాయింపిచ్చారు ఇదే టైంలో లబ్ధిదారుల కుటుంబం ఆదాయ పనులు ఉండకూడదు అంటే ట్యాక్స్ ఉండకూడదు ట్యాక్స్ చెల్లించి
పెన్షన్ దారు అవి అస్సలు ఉండకూడదు బహుళ అంగ వైకల్యం గల కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రతి నెల మూడు వేలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ద్వైపాక్షిక వ్యాధి చక్రాల కూర్చి మంచానికే పరిమితమైన పక్షవాతం కండరాల వ్యాధి ప్రమాద బాధితులు దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధిగ్రస్తులు లివర్ కిడ్నీ గుండె మార్పిడి చేయించుకున్న వారు ప్రతి నెల ఐదు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ఇక డయాలసిస్ తలసేమియా అలాగే సిక్కిల్ సెల్ తీవ్రమైన హిమోఫీలియా వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రతి నెల పదివేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్లు ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కాబట్టి ఈ ఈ ఆధారాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అర్హతలు ఏవైతే అందరికీ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు గనక ఎవరైనా అర్హతలు ఉండి వాళ్ళు పింఛన్ అందుకోబోతే గనక వెంటనే మీరు దగ్గరలో ఉన్న గ్రామ సచివాలయ వార్డుల్లోకి వెళ్ళి దరఖాస్తు చేసుకుంటే గనక కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే పింఛన్ మంజూరు చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించింది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి